El conflicto de Aysén, que desde sus inicios fue netamente político, tuvo a un damnificado. Rodrigo Álvarez, el ex ministro de Energía, titular de una cartera sectorial y nadie del Comité Político de la Moneda, quienes salieron fortalecidos, en especial el jefe de gabinete, el titular de Interior, Rodrigo Hinspeter. Pero, ¿tiene Rodrigo Hinspeter alguna responsabilidad en la decisión tomada por el ex ministro Álvarez? Yo creo que hay, hay, hay algo en el estilo, hay algo en las formas, quizá es más fácil identificar su rostro con los errores. Yo no sé, no, no me atrevo a atribuirle a él la responsabilidad directamente. Lo que hoy día sí tenemos son preguntas y tenemos también esto. ¿Esto le generó un daño al gobierno? Sin duda. ¿Alguien tomó esa decisión? Sin duda. ¿Alguien en el Palacio tomó esa decisión? El presidente sabrá quién la tomó, qué responsabilidades tiene... Hay quienes van más lejos y recuerdan incluso que Hinz Peter en los inicios del gobierno llegó a aventurar que su perfil sería como el de Antonio Varas. Al parecer, el incombustible jefe de gabinete de Sebastián Piñera encontró la fórmula. Hinz Peter aparece como un ministro capaz de asignar responsabilidades políticas a quien dentro de los procesos de negociación lo hacen mal. Porque lo que nos va a quedar a nosotros hoy día es que el ministro del interior quien... Hasta hace una semana atrás muchos habrían dicho que era necesario de cambiar. Hoy día logra fortalecerse, además en la función de ser vicepresidente de la República. Así, y según los expertos, Hinz Peter ha profesionalizado su investidura de ministro del Interior, que lo hace tomar decisiones audaces sin importarle los aspectos de popularidad, porque sabe que secretarios de Estado podrán seguir pasando, pero él ha demostrado que la inamovilidad de su cargo es algo que solo ha ganado. Gustavo Manén. CNN Chile